。大家眼前这个如梦似幻的村子，就是中国冬天最美的小村庄——雪乡。关于雪乡，大家对这个地方的评价却是天差地别。很多来过雪乡的朋友觉得这里是中国观赏雪景最好的地方。因为之前的雪乡宰客事件让这里名声差到了极点，所以还有一些游客始终对雪乡都没有什么好印象。但是当你来到雪乡，一定会被这里的雪景所震撼。冬季时，这里的最低温度能达到零下三十五度。很多来到此地的游客都说，从未想到雪能够这么厚，好像每一个房子、每一处建筑上都盖上了厚厚的棉被。从未想到雪中的村子能够这么美，不仅可以领略白天那纯净无瑕的雪中世界，也可以看到晚上，在一个个红灯笼点缀下那五光十色的雪景。雪乡之所以出名，就在于它的白雪。每一个冬天，无数场大雪都会准时的落在这个被森林环抱的村庄，整个村子甚至可以说这里的整个世界都被大雪覆盖。而当地人为了留住这样的美景，也不会打扫房顶的积雪，所以房顶的雪都非常的厚，它的雪景美得如此纯粹。雪乡只有一条主道，叫做雪运大街，而大街两旁就是各种民宿餐厅，很多民宿都保留了原始村落的结构。睡在木房子里，感受一下这原始森林中树木的香气，是一种别样的体验。而雪运大街也是游客的主战场。在大街上可以买到很多特色的东北小吃，冰糖葫芦不必多说，还有冻梨、烤地瓜、冻柿子、冻草莓。穿着东北特色大花袄来一套写真，也是很多年轻女生的选择。主要的游玩活动也在这条大街上，在各式特色的雪屋子前面拍照留念，做一次狗拉雪橇，都是很好的雪上体验。晚上的时候，在红色灯笼的点缀下，则会上演驯鹿巡游和秧歌队巡游。可爱的驯鹿拉着雪橇在雪地上行走，东北的大哥大姐也会在雪地上穿着大花袄舞起特色的秧歌，和游客们一起分享这寒冷天气里的快乐。当夜幕降临，在烟花下的雪乡许下愿望，真的是美好的一晚。这就是我们雪乡的两天之旅。之前的雪乡最重要的负面评价就是游客订房后来到雪乡，店主坐地起价不给游客房间住，还有食物价格异常的高，一盘简单的菜能卖到一二百块。那现在的雪乡还会宰客吗？下面就跟着文涛和狒狒开始今天的旅程吧。我们终于到雪乡门口的停车场了，刚才在车里面待着缓了会儿，因为太冷了。里面是不让车进去的，所以我和狒狒现在收拾东西，收拾好之后呢，就晚上住在雪乡里的民宿了。狒狒在拿一些我们晚上用的东西。哎呀，大件就不带了，这行李箱我们就不带了。我们刚才看到很多游客都提着箱行李箱过来的，因为他们从哈尔滨然后到这边搭车过来的，只能拿行李箱。我们行李箱就放在车里了。然后别的也不不太拿，就两身衣服，拿一些电子设备。我们最重要的就是电子设备，这电子设备放车里怕坏了，而且晚上还要导还要导视频啊，充电呀、啊。我和狒狒终于来到了雪乡的游客中心。涛哥，你的内心忐忑不？忐忑害怕。前几年雪乡的那个新闻太惊人了，我们俩这次什么都没带，所有的零食吃的都没有带，只带了钱。我就是想看看这次雪乡的物价到底有多贵。先买票吧。我现在去买票。你好。售票处。找这个买吗？好。买好了哈。买好了。现在的那个门票是成人一个人一百二十块钱，包含一个五块钱的摆渡车费。就我们从这个停车场到正式的主景区那儿有个两公里左右，摆渡车。这摆渡车是可以无限次坐的，而且景区的门票是，呃，两天就四十八小时内是有效的，可以二次入园。比如我们就假设我们把东西忘车里，我们明天早上出来取，明晚还可以回去再住，就这样子。
，但是这个车停在停车场，我刚刚问了一下，有一个二十块钱左右的停车费吧。这边工作人员不清楚，因为他们说停车场跟他们不是一起的。哦，是这样子。外包的啊。嗯、哦，好像是。我们收拾好东西，买好票，现在终于可以进梦寐以求的、想了很多年的雪乡景区了。我觉得这还不如拉个箱子呢，有点沉呢、啊，这个。啊、你好，刷身份证还是咋弄？身份证。身份证。人还挺多的呀。哇，天都黑了，才四点多啊。这车开多久过去？几分钟吧，一共就两公里。哦，哇，我们就坐这些大巴车进景区了。中国到雪乡，<笑>中国到雪乡，这什么鬼？它应该是中国雪乡的意思吧？嗯、是的。行李都是用雪橇在拉的。哦，我说呢，那些人拿的箱子在里面怎么拉呀？原来都有那个雪板啊，雪橇啊。狗拉雪橇。哎，哈士奇、阿拉斯加，好多、啊。就差了一个萨摩耶了，是吧？嗯、雪地三傻凑齐了。我们现在走的这条路就是雪乡的主路了，顺这个走才能找到我们的酒店。这条路叫雪韵大街。卖吃的好多哈、哦，手擀面、铁锅炖，东北的、西北的吃的都有。就是不知道价格如何，内心此时还有点忐忑。把东西放好，我们也去找一家馆子去吃饭吧。这就是我们今天晚上要住的地方。这个外面哈，温度这会儿是零下十五度，但是里面还是挺暖和的。我们进来之后，手和脸都开始发红发烫了。看一下我们今天晚上订的，我们本来想订那个东北那种大炕的，但我们没有提前订，就到跟前才订的那个已经没有了。它现在只有楼上有一间阁楼，这阁楼也还行，就是这个地方还可以挺高的。然后到人睡觉那块就有点矮，但是呃两个人睡中间这一溜的话倒是不影响睡觉哈。还有地上呢也是这种跟炕一样的地暖，我刚摸了一下还挺热乎的，暖和的很，跟那个电热毯一样。看一下炕边铺的这个东北标志性的大花袄那种花色。晚上的六点钟，我们在房间放完东西出来，准备转一会儿哈。这个天特别奇怪，你看那边的月亮还亮亮的挂在天上，感觉天上没有云才对哈。但实际上这会儿雪花又开始下来了，雪还挺大的。雪乡每天的下午六点半，这边有花车的巡游表演，就在这条雪运大道上，这是一条主要的街道。我们俩现在就在这条街道上等着花车的表演。这会儿哈，夜幕降临之后，所有的灯光都打开了。你看，身后那个房子，真的好像那个光头强他们家住的啊，特别像童话世界。有小朋友来这会特别喜欢的，嗯，特别的梦幻。哎，对，这边的主色调就是红色，还有那个雪花的蓝色，你看，嗯，还有雪花的蓝色，还有白色，很好看啊，很美。这房顶的雪怎么这么厚呀？马蒂尔一九零六。到处都用的这个招牌。马蒂尔冰棍儿，马蒂尔冰棍儿，马蒂尔冰棍儿，入住于雪乡，关注十块钱。十块钱啊、哦，比在哈尔滨的翻了一倍。对，有点贵哦。嗯、还是有点贵哈。啊，算了，不吃了吧。<笑>但景区嘛，就这样、嗯。这个是什么？这是也是玩的，都是人在的
呀，这个也得人拽呀、啊。都是人拽。我还想着这个有灯的呢。这个是咋租的？哦、这种五十，那种二十。呃，不限时吗？今天晚上十一点之前。那明天白天咋租的？白天也是五十。我感觉有点拉不动啊，这个。好，我考察好了，明天白天安排上。嗯、好。这边还有一个。大海林林业局双峰林场的办公区域哈、啊，其实这里以前就是双峰林场的地方。虽然这儿现在已经开发成景区了，但是他们的办公区还是依然留着的。哇，这边这个，呃，护林员啊，还有环卫也挺不容易的哈、啊，这么冷，每天是这样工作着。今天过来还一路在铲雪的，对，工人和车辆。那已经晚上六七点了，这边还有车在进，每一车都拉了好多的游客。中国雪乡，我们就坐这个车进来的。哎，这车上游客都下来了。看那边晚上还有好多游客。雪乡真是不愧为中国冬天最火的景区之一呀、啊。来到雪乡，虽然这里的温度很低，但是人们的热情在这个寒冷的地方互相传递着。每个人都兴奋地沉浸在雪中的世界。点燃大家热情的，则是最精彩的驯鹿表演和扭秧歌表演。第一次来到东北的我们，从未见过驯鹿。秧歌队则是东北最具特色的一种演出。很多游客都加入到秧歌队中去体验那种快乐。之后，大家可以欣赏到雪中的烟花，各种各样的烟花在这个山谷的小村庄升空爆开，点缀着这个无比绚烂的夜晚。睡觉前还有最后一个项目。就是雪运广场上的雪地蹦迪，游客们都来到广场上，围在篝火旁边，在主持人的带领下，在篝火旁跳动着，欢乐着。哇哦我和菲菲今晚最期待的花车巡游来了，哇，这是菲菲最想看的节目，高兴了，好开心呀！哇
都没有带，一直在拍摄，一点都不冷。还没有结束。你知道我这种感觉吗？你像一堆企鹅站在一起，超暖和。说到中国雪乡，除了美丽的雪景，最让大家难忘的就是之前的宰客事件。二零一七年，一篇标题为《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心》的文章，在互联网上广为流传。一个家庭旅馆在游客订房来到雪乡后，提高价格，而且有很多人反映这里的物价很高。那么五年过去了，雪乡的物价现在是怎样呢？这次我们用了两天的时间做了一个了解。雪乡目前旅店房间的价格都是明码标价，在网上订好后，到雪乡可以正常入住。但是据老板介绍，过年期间因为游客很多，酒店的价格也都比较贵。除此之外，餐饮的价格是要比外面贵的，因为雪乡作为偏僻的旅游区，交通不方便，很多食物都需要长途运输，普通的炒菜价格都是城市的一至两倍。值得注意的是，整个雪乡几乎所有的消费都是明码标价的，而且每盘菜的重量都有标注。我们现在的位置是雪乡最核心的一个广场。我们下午进来的时候，那个摆渡车就从这儿下的。这边吃的特别多哈、啊，我刚才观察了一下，整个雪乡的餐饮基本上就有那个。呃，一个是东北的饺子，一个是东北的烧烤，还有铁锅炖，另外就是炒菜，这四大类。呃，还有一些像重庆小面，我看到了一两家比较少，大部分还是以东北本地的饮食为主哈、啊。咱们晚上一会儿吃点啥呢？不知道啊，就感觉有点贵。其实现在哈、啊，虽然说雪乡的餐饮整体的价位还是稍微贵一些，但所有的店都是明码标价的。这点也还好，就你自己进去看一下，价位能接受就吃，接受不了也就可以换一家。嗯、比如说这边的饺子，一个人二三十、三十块钱也能吃饱。如果说预算高的话，可以去去吃铁锅炖，人均差不多也就七八十块钱，也还好，还,还可以啊。嗯、我刚才听那个我们住那家老板说，是这边冬天雪最后会下到两米多深。嗯。但是我感觉雪乡这么多年治理下来，物价就还行。我们来了就了解了一点点哈。嗯。呃，我们楼下的那个冻梨、冻柿子那些，一斤是十五块钱，一斤能称两到三个，我觉得还行。然后铁锅炖呢，我刚也问了一下，他两个人吃的话，小份儿炖大鹅是二百，呃，炖小鸡儿是一百四、一百五。虽然比外面肯定还是要贵好多的，但是没有像之前那个那个样子了哈。嗯。早上好啊！这就是我们昨天晚上住的雪乡的小木屋。从房子里就可以看到对面的房顶，还有烟囱，厚厚的雪呀、啊。雪乡现在的这个餐饮啊，都是明码标价，连客数都是标注出来的。大家早上好啊！我们现在在雪乡，刚刚起床，我现在才看清楚了白天的雪乡长什么样子啊，比晚上更像童话世界了。你看这边这个房檐上的雪，感觉那边都有六六十七十公分厚了。再看一下这边这雪堆。这都是把路上的雪都铲到两边了，超厚。现在我站在这儿，离下面那个房底下那通道呢，大概一米多厚。有这么厚吗？我也看一看。你看，哇，这好高啊，真的好高啊！涛哥，这是什么狗啊？阿拉斯加。阿拉斯加。啊。哈士奇。这小的是哈士奇。对对对，阿拉斯加哈士奇。涛哥，这坐一趟多少钱？这一趟。哎呦哎呦。哎呦，这个大的把拉走了，把小的装了，啊，就是打工的，没有价格表哦，有价格表啊。景区的这个狗来雪橇啊，下班了啊，狗急了，下班了，怪不得呢，不想干了已经。我说那个狗不停嗷嗷叫啥的，它到点了，该吃饭休息了。这有三个狗在拉
这边有那个二狗排离的价格，两个狗拉一个排离，每个人是一百。那他能做两个人，就是他拉一趟两百块钱哈。是的。哎呀，不知道晚上会给狗犒赏什么，烤狗粮，犒赏点肉。感、哎、觉、哎、那只阿拉斯加挺累的。<笑>那个大哥说他已经忙了一早上了，现在着急下班了。我们刚才到那个那儿，我想给狗拍照，然后狗就嗷嗷一直在叫。我说这狗咋了？原来是狗，它每天应该是有自己的那个生活钟吧？到点了，它知道自己该休息了，快下班了，着急了，是，像极了我以前上班的时候下午五点半的样子，收拾包准备走了。今天是我和菲菲在雪乡的第二天了，再看一看雪乡的美景。一大早啊，这这都不算大早了，一中午，一大中午，菲菲拉我来雪乡的森林里面来徒步。他说森林里面特别的好玩，<笑>挺好的。哎，走出这个村子范围，感觉挺漂亮的哈。对，树林。对，就是村子，它整个的景观看着是差不多的哈。但其实呢，你到了这个旁边的林场去了，就不一样了。哇，这还有条河是吗？对。哎呦，这河底下好像有车开啊。是的。全是车轮印是的，全是车。它从哪下去的呀？这车？不知道。从那边吧。对。这到底是河还是路啊？我都搞不清了。<笑>我觉得这个夏季的时候肯定是条河哈。嗯。河，然后他们把车顺着这条河往前面开。对。太神奇了！我觉得东北这边冬季的时候啊，所有的江啊、河啊，全都变成路了，就不存在什么过河这一说了，直接走。对，走往前走走，转一转。走。我们现在在村子的外围走，跟村子里面完全截然不同的一幅景象。这就是最原始的双峰林场。以前这开发景区之前呢，这些房子都是人家林场，就是当地一些护林员呀、啊，还有这边的一些。就原原住的人在这住的嘛，是的。所以其实我们现在发现哈，雪乡这边住宿条件普遍来说不是太好，像一些呃特别原汁原味的东北大炕啊，都是最早的时候林场的房子。所以你看，我们来到这儿之后呢，既没有住宿的了，也没有吃饭的了，也不挂灯笼了，这是最原始的东北的林海雪原里就这种场景了。是。哎呀，这个雪。多少年没有这种感觉了？对，嘎吱嘎吱的，脚踩在雪上嘎吱嘎吱的。哎呀，老好玩了，踩着感觉跟踩那种砂糖一样的。哟<笑>，就真的感觉是回到小时候了。嗯，咱们自从，反正我印象中，嗯，我上大学之后吧，西安就没怎么下过雪了。对，下了也是地上落不住哈。很快就化了。嗯，这边有一些其他的娱乐项目，你看这个雪地摩托，还有雪圈。呃，这边就是雪地摩托，可以把你，呃，拉上去，去丛林里面玩儿、嗯。但这个很贵，几分钟就得几百块钱。然后还有雪圈，雪圈要是你自己走上去，嗯，然后坐上那个再滑下来，哦、差不多就是一般价格。雪箱是五十块钱，不限时、嗯，还行，不算很贵。哇，太可怕了吧！我们俩刚刚从岸边下到河里了，我们看河里面有车辙印儿，就感觉河里肯定特别结实。但等我们俩真正站上之后，我们听到哪里有水声，找了半天没有找到，后来发现声音传自于我们的脚底，不知道这个能收到声音不？太可怕了，就一直下面哗哗哗哗，水流的还特别快。来，我用这个麦克风收着试一下，太神奇了，它这个水就在我们脚下流。因为现在那个呃，已经正月十五过完之后啊，这个温度一上来，我感觉这个冰层变薄了。现在我们脚下踩的，我听这个声音应该就最多有五十厘米厚的冰层，下面全是水在流，可能还有鱼，好好玩。咱们一会儿其实，哎，这边就不让凿哈。其实我允许的话，我们可以找个那种铁凿子往下凿一凿，下面就有水和鱼了。雪地摩托挺好玩的，但是我们坐不起，太贵了。现在呢，游客来到这个雪乡啊，只能顺着已经开发好的路去走。所有的林子里面都写的“未开发区域禁止游客进内”，所以呢，我们就最远只能到这儿了，里面进不去了。我们还是顺着这条路往那边再走走。是，哎，雪乡的中午不太冷哈，我费没带没带这个手套，一点都不冷了，都不觉得冷。前两天有人跟我们说，雪乡
，没有哈尔滨冷，我还不信。原来真是这样子，哈尔滨是真冷。嗯，这就是雪乡的主街道，带大家走一走。哦，这边是大巴车过来的。因为早上嘛，现在是早上中午的时候，很多游客刚刚到这边，能看到很多游客大包小包的，在这边准备入住酒店了。我们是昨天晚上来的，所以呢，现在准备走。有的游客来的早，可以玩一整天的时间。雪山上面有早上航拍了，那边都是好多的树林呀、啊。这眼前就是雪乡的邮局。你到了雪乡不能这样说，你应该说我在雪乡，老想你了。我们租一个爬犁，二十块钱，然后带着菲菲去雪乡绕,绕一圈。本来我们想想去做个马拉爬犁，没有马，就我就当马了。哈哈哈哈哈！他这个塑料的，我感觉不太结实，毕竟我一百好几呢。没事。大哥说这个绝对结实，我都可以拉。一会儿菲菲先拉我，我再拉菲菲。我不拉你啊！你刚才想当马主要是啊？我我拉你要收费的。大哥早上没人哈，这雪乡。哎，早晨一般都往外走，都是往外走的。哦，下午往外走，开始往外。不了啊。好了，现在菲菲准备上爬犁，<笑>别人都是小孩。哎呀，我是我拉这么大个大人，还可以，还可以。背过去，你这速度不行啊，大哥，加速。头拉着我，我们俩太快了，我们俩为了省钱，不舍得坐马拉爬犁。现在涛哥拉着我。把那个马拉爬犁的钱省下来，今晚上吃请文道吃铁锅炖大鹅。我能顶八十块钱吧？马拉爬犁要一百，我只要二十。他在前面给我算钱，但是马拉爬犁一百，他要收费了。我现在做的每一步都是收费的。文涛说了，他拉我比马还要贵一些的。<笑>他说他转弯比马自如，我快笑死我了。我们俩现在坐着这个，这个人拉爬犁。在雪乡的大街上玩，今天白天温度挺高的。我这个手戴了手套，另一个手没有戴，还可以。整个大街上做这个的，感觉我年纪最大了，谁家都是小孩我闹现在开始跑起来了，感觉今天这个得加钱了。一锅铁锅蛋大鹅已经不太够了。狒狒没有钱，抵账，晚上不打算请我吃大鹅，所以现在他拉我。<笑>所以都在看一个女孩拉一个男孩，十块钱了啊，还给你九十。哇，压力好大呀，每人都在看。二十块钱。哇，天哪，这怎么还算账呢？好了好了好了，我不玩了。三十，才欠你七十。哦，我不玩了，不玩了。刹不住，还挺快啊。不玩了，不玩了。我这男生玩的压力，心理压力太大，旁边人都在看我。有吗？有。这一到中午了，又来了个旅游团。我和菲菲有个发现，来雪乡这边，因为它的路不是很顺，也没有直达的飞机啊、火车呀、啊，所以很多人都是包团来的。所以那个大哥我们说啊，就是中午十二点一点之后，这个人超多，全都是游客。哎呀，最好是早上，早上没有人。我菲菲拍了好多照片。中午一点还好吧？大多数游客是在下午的三四点来。对对，一两点。这会儿大街还挺空的。哎这两个哎，这什么狗啊？狗拉爬犁，哈哈哈哈！我们来雪乡两天了，现在往回走就结束我们雪乡两日游的行程。最后一站打卡大石碑，结束。
人水枪是个女生来，好拍照。男生来没啥意思，啥都没得玩、啊。我觉得最适合小孩玩。嗯、啊，小孩来太开心了。嗯，雪橇爬里玩不停的。这这条鱼就是我们客栈门口的鱼，这条鱼应该就是从冰里直接凿出来的，是吧？哈哈，鱼鳞都掉了。这也不会坏哈，这室外跟一个大冷冻室一样。是的。那我们就准备撤了。我们刚把东西已经收拾好了，现在再走上大概两三百米就可以去坐大巴了。然后回到我们停车的停车场，开我们车。车门怎么关了啊？司机大哥是开一个门，上一人开一次门，太冷了。来、嗯嗯嗯嗯、到停车场了，看我们的车是不是还完好无损？因为今天我们要走雪路，很长一段雪路，一定要检查一下车，车如果不好，我们也走不了。车咋样？好着吗？应该没问题。我看一下。我看一下。没被刮，好着呢。都好着呢，完好无损。我和贝贝这趟来雪乡啊，基本没有花钱，花的很少的钱。别的游客来这边都是豪掷。很多几千块钱来这来这边消费的，我和菲菲就住了个酒店，住了一个，花了，连那个牌子算上二百多块钱吧。对，嗯，然后分没算门票，加上门票差不多有五百块钱两个人。咱住那个房子算什么？咱们那种就算民宿吧。嗯，因为我们住的是上面那种榻榻米，对，呃，阁楼，阁楼便宜一点，对。但是那个房间，呃，老板说春节期间要卖到一千二，最便宜的。然后楼下那种大炕。嗯要卖到两千一间，对，我们现在来的时候价格只是那时候差不多十分之一，是的，已经避过这个旺季了。然后饭也没有吃，他说饭价格不贵哈，但是价格不贵。我们昨晚是因为看表演，看完各种表演，到最后看完回客栈九点了，老板那只有饺子了，铁、嗯、锅炖大鹅什么都没有了。他这个价格还行，呃，反正雪乡就是没有前几年大家传说那么魔幻，对的，来的时候就把你宰死或者怎样。现在我觉得整个的。景区哈，因为现在有这种各种媒体的监督啊、舆论啊什么的，所有的价格都回归正常了。对，而且非常的明码标价。我们在所有餐厅看到的，它那个墙上都有菜单，菜单上面不仅有价格，还有这个菜的分量。比如说这个是三百五十克一盘，呃，豆角炒肉，然后那个铁锅炖大鹅炖的是四斤的鹅，都写得很清楚。嗯，这点特别好。